Hi, Mac. I work for California Fire and Life. I'm looking into an industrial accident. Here? No, not here. The housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there had the Keystone name printed on it. We've been closed since 41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kind of hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're working on a housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it. Tja, so ein Zufall, dass die Wohnbaufördergesellschaft hier alles niederreißen soll. Die werden sich dann wahrscheinlich nehmen, was sie brauchen, um möglichst günstig an Baumaterial ranzukommen. Egal, ob das äh, dann hält oder nicht. Denn man muss ja möglichst viel in möglichst kurzer Zeit bauen, um möglichst viele Gewinne rauszuschlagen. Und das bedeutet halt, dass man möglichst viel... Achso, ich dachte gerade, steht ein echtes Pferd. Äh, dass man möglichst viel... Schrott mit verbauen muss, um halt zu viel zu sparen dabei, ne? Ansonsten würde einem das ja teuer zu stehen kommen, wenn man tatsächlich vernünftiges Material kaufen müsste. Ist doch logisch. Was ist das? Jack, verlier bitte irgendein Wort dazu. Ich habe keine Ahnung, was das darstellt. Na gut. Lassen wir es einfach. Schönes Grammophon. So, das hier sieht doch irgendwie aus, als ob es wichtig wäre. Ach, das ist ein Projektor. Okay. Oh, ich sehe, ich sehe, worauf das hinausläuft. Na sowas. So, wo haben wir denn die richtige Einstellung? So ist wieder viel zu schnell. Warte mal. Ich drehe nochmal kurz an dem oberen. Ah ne, das ist wirklich bloß für die Bildschärfe, okay. So. Oh, besser. Ah, an diesem In Tag. Day, the future of Los Angeles, ah, okay. civic leaders and businessmen join forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GR. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire and Life. We're pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District Attorney Donald Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? You cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public housing. God damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now that's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's reds by the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money. There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean right. our pockets, Leland. We're all investors. Of course, Curtis. 
So, when will the freeway bond be passed on? It still has to be ratified. It takes a long time to raise three billion dollars. I need to find a game well or a telephone. So, 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 so. Äh, was ich ein bisschen seltsam finde dabei, kann ich das hier wieder ausbauen? Nee, ne? Ja gut, lass uns laufen. Äh, was ich dabei sehr seltsam finde, ist, ich gehe mal kurz raus hier, äh, dass dieser Mitschnitt, der scheint ja über irgendeinen Film drüber gemacht worden zu sein, dass dieser Mitschnitt tatsächlich verschiedene Kameraeinstellungen und Schnitte hatte. Das heißt, es kann eigentlich nicht bloß ein geheimer Mitschnitt gewesen sein, sondern da muss jemand das professionell gefilmt haben. Wer hat denn das gemacht? Wirkt sehr seltsam auf mich. Das wäre jetzt so die interessanteste Frage. Wer hat denn das Ding überhaupt aufgenommen? Aber da haben wir es gehabt. Alle stecken sie unter einer Decke. Alle Bösewichte sozusagen vereint. Oh, hier haben wir auch noch eine Zeitung, die wir uns anschauen können. Oder auch nicht. Nehmen wir halt bloß das Telefon. Operator Los Angeles Police Dispatch, if it's not too much trouble. Putting you through now. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Jack, how can I help? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buck Walter case? Mr. Benson, are you part of the Suburban Redevelopment Fund? Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lickman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lickman or Luke Buckwalter. Can you put me through to Michigan 221? Putting the call through. Hello? Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around nine. I'll be waiting at the stage door. We can talk then. Thank you. The Blue Room, 21.04 Uhr. Und Cole ist auch schon da. And don't suppose I'll make a plea. Cause baby, you know I'm guilty. Also zum Wiedersehen zwischen Jack und Cole, wie es scheint. Und diesmal auf gemeinsamer Seite. Oder etwa doch nicht? What were you doing with him? I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man. And you have placed him in great danger. You've involved him in something and he has no idea of the risk. Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help. And he hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves the chance to say no. If he helps you, let it be on his terms. I'll go see him in the morning. Alter, hast du gerade tatsächlich ihren Rock dann hochgehoben und das in den frühen 40ern in der Hintergasse? 
Ach, naja, gut, wenn sie meint. Wenn es sein muss. Cole wird mir doch irgendwie immer fremder irgendwie. Gut, wir können jetzt mit Legion Fields Gelände 2, aber die Keystone Film Studios sind noch nicht ausgestrichen. Ich weiß nicht, ob es noch wirklich was gibt für uns zum Untersuchen. Ist das weit weg? Ich glaube, es sind ein paar Meter, oder? Wir können ja mal kurz schauen. Ach Gott, wir sind ja wieder in Hollywood jetzt, stimmt ja. Oh Mann. Naja, gut. Aber das andere wäre ja auch hier unten mit, von daher ist es eigentlich egal. Wobei, ne, ihr liegt in Fields Gelände 2 ist hier. Na dann machen wir mal zu 2 auf. Komm. Dann müssen wir ja nicht unnötig hier weit fahren. Machen wir es mal so. Gut. Ähm, jetzt muss ich nur noch mal kurz schauen, wie rum ist denn die Karte hier. Worum? Ach nee, okay, ich war in die richtige Richtung eigentlich schon gedreht. Ach, ich weiß auch nicht mit Cole. Der wird auch irgendwie immer komischer, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich muss sagen, der war sowieso noch nie so der unglaubliche Sympath. Aber der wird auch immer seltsamer. Am Anfang hatte man wenigstens das Gefühl, dass er halt doch schon recht schaffen und ehrlich ist. Aber das Gefühl habe ich schon lange nicht mehr bei ihm. Er ist halt wirklich drauf versessen, da die Fälle zu lösen. Gut, da ist er halt schon irgendwo recht schaffen, aber davon abgesehen... Die Sache mit der Frau, die fand ich so merkwürdig, also dass der dann mit der Elsa rummacht und nicht mal irgendwelche Erklärungen parat hat für seine Frau und das einfach so hat ziehen lassen, also ich weiß nicht, das ist, das war so unsympathisch, also so eklig irgendwie, die Art und Weise, dass ich, ja ich weiß nicht, man, man kann Cole eigentlich nicht sonderlich mögen, finde ich. Der ist kein... Äh, Protagonist zum Liebhaben. Für dich zumindest. Also ich weiß nicht, wie es euch mit ihm geht, aber ich mag ihn nicht. Habe ihn noch nie sonderlich gemacht und jetzt mag ich ihn wirklich nicht mehr. Okay, schauen wir uns mal hier um. Das ist die Adresse, die der Pförtner genannt hatte, glaube ich. Legion Fields Gelände. 21.21 Uhr. .21. Was jetzt, Jack? Klettern ist nicht. Große Überraschung. Na, was ist das denn für eine Hütte? Da oben brennt Licht. Schauen wir es uns doch mal an. Ich glaube, Jack bringt sich gerade in ziemliche Gefahr. Haben wir eine Waffe dabei? Ich weiß es nicht. So, das ist die Lampe, die wir gesehen haben. Und von hier aus haben wir gerade nach unten geschaut, oder? Aber was bringt uns das? Ich weiß nicht, was genau hier zu finden beabsichtigt. Ups, ich weiß nicht. So, ne, was hier hinten wirst du was, okay. You lose something, Mac? Ah. I thought these private eye types were all wise guys with smart mouths. Looks like the snappy repartee has all dried up. Get on with it. What's your hurry, Mac? You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it. Na ja, gut. Der andere steht wieder auf. Jetzt mal ein etwas größerer Faustkampf hier. Das ging irgendwie schneller als gedacht. You're a worn tough guy. You should learn to take a hint. Get him downstairs and into the trunk. Oops.
sure he turned up all right. He's wishing he didn't. He's in the trunk. He's going nowhere. The boys introduce themselves. <laughs> <laughs> what do you want done with him, Mr. Monroe? Yeah, I know a good place. We'll pick up a shovel and a pick on the way. It's up in the hills behind Griffith Park. We'll deal with that German bitch next. <laughs> Wie hat er das denn gemacht? Elsa. Okay, wir flüchten dann, glaube ich, mal lieber. In ein Fahrzeug steigen, das ist natürlich nett, dass der Telefon gleich stehen bleibt. Dann würden wir uns da doch direkt reinwerfen, würde ich vorschlagen. Und weg hier. Sorry, pal. Desperate times. Gut, brechen wir auf. Ähm, ist es eine sehr weit zur SS Wohnung? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir die direkt am Arsch stehen. Das ist schon mal nicht so schön. Wie viele sind denn das? Verzeihung! Verzeihung! Tut mir leid! Ja, bis zum nächsten Mal. Ich fahre da mal hier lang. Holla die Waldfee, da ist aber was los hinter uns. Die wollen es wissen. Ja, ich mache hier rum. Danke fürs Anschieben. War so geplant. War so geplant. <lacht> Selbst mit solchen Manövern kommst du dem nicht davon, ne? So, aber jetzt habe ich zumindest mal ein bisschen Ruhe. Das ist doch schon mal ganz schön. Okay, wir haben natürlich auch nicht gerade das schnellste Auto. Ich weiß nicht, wie äh, Jack es jetzt gerade geschafft hat, da rauszukommen, aber hat er gut gemacht. Und... Ja, also ich glaube, jetzt wird es langsam richtig ernst. Jetzt wollen sie es halt wirklich wissen. Elsa ist dran, Jack ist dran. Und selbst wenn er jetzt bei Elsa ankommt, ich weiß nicht genau, was er vorhat, wie er sie retten will. Also sie können ja eigentlich nicht mehr machen als abhauen, wegfahren. Ich nehme mal an, er wird seine Waffe jetzt nicht mehr haben. Würde mich zumindest wundern. Wenn er überhaupt... Doch, er muss er eine gehabt haben, ne? Er hat ja eigentlich eine damals auf der Baustelle zumindest. Hört mal auf, mich ja so anzumoppeln von der Seite. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal Ruhe. Kann das sein? Das wäre ja schön. Weg da. Ja, wir haben es geschafft. Und das, das Apartment ist auch gleich um die Ecke. Punkt Landung. Und Cole ist da vielleicht auch zufällig schon da. Still carrying that Army 45, Cole. <laughs> For God's sake, Cole! Call an ambulance! Und damit haben wir es geschafft. House of Six ist zu Ende. Immerhin, verdienstvoll mit drei Sternen, die Wahrheit über Legion Fields ist ans Licht gekommen, trotz Leland Monroes Anstrengungen, sie zu verbergen. Gut, Verletzungen, 50 Dollar, ja, ich habe aus Versehen jemanden überfahren in der Pause, als ich die Karre aus Hollywood geholt hatte. Gut, äh, damit äh, sollte jetzt, glaube ich, feststehen, dass wir nicht mehr in den normalen Dienst zurückkehren werden mit äh, Cole und ich könnte mir aber vorstellen, dass wir jetzt wieder mit Cole weiterspielen, nachdem es Jack jetzt etwas ausgeschaltet hat. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Normale Fälle werden jetzt wohl nicht mehr kommen, glaube ich. Jetzt steuert es doch ziemlich hart aufs Finale zu, glaube ich. Ich 
Satchel charges on the cave entrance from above. Covering fire on weapons team. Look for snipers in the trees. You know the drill. No risks, no heroes, no prisoners. You want some roast on this one, Sarge? No, you guys have done enough. Head back to Webs. We are going to blow every cave we come across. Close them down and move on, people. Damn. I was hoping to get me a samurai sword. Skipper says that Phelps has fallen behind again. He's got his fire team's checking every cave. He's lost another flamethrower. He wants you to get over there and hurry them along. Ho, boom. Weapons Company. Sir. Sir. We have a major cave complex in front of us, Hogaboom. I want flamethrowers and BAR teams to clean it out. Begging your pardon, sir. But if it's a big complex, why don't we bring the Shermans in? They could pour it in there. We can't wait for tanks to be brought up. I'm already behind. Then blow the cave. No skin off our nose. Bury them We in. are going in there and clearing them out. We are doing it by the numbers, Sergeant. Get your team in place. We're moving out. Mount up! First fire team and flamethrowers, head in! Where's he going? Where's who going? The big cowboy. He's going in. Who gave that order? You did. 